ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മെഷർ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലാണ് തരിത്തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പല്ല എടുക്കണേ ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിലാണ് മെഷർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്ര മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസോളമുള്ള മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് പകരം റവ പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം റവ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൈദ ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കൊക്കോ പൗഡർ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കറികളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കൊക്കോ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെനില കേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കണ്ട ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അര ടീസ്പൂൺ എന്നുള്ളത് കാ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ഈ കൊക്കോ പൗഡർ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ മിക്സ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു തവണയാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ കെടുക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി കട്ടകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചൽ വെച്ചിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് മാറ്റാം കാരണം അത് നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതിങ്ങനെ അരിക്കും തോറും ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കട്ട വരുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കട്ടകൾ അത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ഒരു കുറച്ച് കട്ടകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കട്ടകളൊക്കെ അങ്ങനെ കെടുക്കും അന്നേരം നമ്മുടെ ഒരു കേക്ക് കറക്റ്റായി വരത്തില്ല അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മളൊരു മിക്സിയിലാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളല്ലാതെ ഇത് ബൗളിനകത്തൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടെ ഒരു കറക്കങ്ങ് കറക്കുവാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക
ആ പാല് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ പാല് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒത്തിരി അടിക്കരുത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകും കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മിക്സ് ആവുന്നൊരു ചിന്ത വേണ്ട അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കേക്കൊക്കെ എൻ്റെ ചീത്തയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം കേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കണ്ടോ അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡാണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതി പാല് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ടും അത് നല്ലതുപോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം അതാ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡും കൂടെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിക്കുക കണ്ടോ നല്ല കേക്കിൻ്റെ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഈ ഒരു സമയത്ത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബാക്കിയുള്ള ഇച്ചിരിയും കൂടെ പാലൊഴിച്ച് അതൊന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ാക്കിയെടുക്കാട്ടോ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാല് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരാം എന്നുള്ളത് ഈ ബാറ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത്രയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാരണം ആർക്കും ഏത് ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേക്ക് ടിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും നല്ല രസത്തിൽ നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഗീയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഞാൻ ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉടനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഉണ്ണിപ്പച്ചട്ടിയിലും ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അപ്പച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ പകുതി അതായത് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വീർത്ത് വരും അന്നേരം നമ്മുടെ ഒരു ഇത് പുറത്തേക്ക് ആ കുഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ചാടിപ്പോവും അന്നേരം അത് കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതായത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത്
അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാട്ടോ അതാ കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു കുട്ടി കപ്പ് കേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു മിനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കേക്ക് ഈ കേക്ക് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പ് കേക്കിനേക്കാളും ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആണിത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് നമ്മൾ വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓവൻ ഇല്ല ബീറ്റർ ഇല്ല അങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഈ തുടക്കം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത്രയും നല്ല റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിന് മുന്നും ഞാൻ ഒത്തിരി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈര് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേക്കിനെന്ന് തൈര് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈര് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവാനും നല്ലതുപോലെ മോയിസ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നനഞ്ഞൊരു മട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തൈര് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അതിന് പകരം മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കാം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ചൂ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പച്ചട്ടി ചൂടായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫുൾ ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് കേക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു അളവിന് നമുക്കൊരു അറുപത് എഴുപതോളം വെള്ളി ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കേക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു എണ്ണത്തിലാണ് ഇത് കിട്ടുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇത് നോക്കിക്കുക അത്രയും മാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് എന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ പഞ്ഞി പഞ്ഞി പോലെയാണ് നല്ല ഊർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്നാ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ അത് അതിന് പകരം സാധാരണ വെനില കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈദ തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം റവ പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനേക്കാളും സ്വാദും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ